இப்போ எது வரைக்கும் பாத்துருக்கோம் நம்ம ஒர்க் டிரான்ஸ்பர் வரைக்கும் பாத்துருக்கோம் ஒரு <laughs> whole power n minus 1 the whole power n minus 1 so krishna kan solunga so constant volume process ke now the constant volume ideal gas equation and the p2 by p1 is equal to t2 by t1 okay okay sir so next is, so heat interacts so ipo na paathad undu work so next undu pathinga abadina so heat interacts so heat so interaction so heat interaction abadina so nammalku theriyum suppose idu or system abadina so inga vandha nama heat ah supply pandrom abadina so idu vandha nammalku enadhu so first vandha initial ah vandhu or 20 degree celsius irukku so final ah vandha nammalku or 100 degree celsius varudhu abadina so heat ah vandha nama addition pandrom ஸோ ஹீட்டை அடிஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் அதே இது வந்து ஸோ ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இன்ஷியலாக வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ஃபைனலாக வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஸோ நெகட்டிவ் ஓகே ஸோ இதனால் பண்ணுங்க அப்போ ஹீட் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா த எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஆர் டியூ டு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் the energy interactions so due to temperature difference the energy interaction due to temperature difference is known as the energy interactions due to temperature difference is known as so heat interactions so heat interactions so otherwise so otherwise so other interactions are so otherwise other interactions are so work interactions ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்சஸ்னால நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஸோ ஸோ ட்ரை இதாக இதுறதவும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து டியூ டு டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஸோ இங்கே ஏன் வந்து நம்மளுக்கு ஸோ இதாக இது நம்மளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்சஸ் ஓகேவா சப்போஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி டிகிரி வந்து ஈஸியாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ எவ்ரி வார் வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அங்கே வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து நடக்காது ஏன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ்னால எனர்ஜி இன்ட்ராக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து நம்ம ஸோ ஹீட் இன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டெய்னர் இருக்கு இங்கே ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா <laughs> So, water. So, if we run the same, what will happen? In this case, so 20 degrees Celsius will be there. If we run the temperature of ice, what will happen? So, in this case, we will run the heat supply. So, heat supply. So, we are supplying the heat. But, if you understand, in this case, if we run the case, we will run the case. So, in this case, we will run the heat supply. So, why will we run the heat supply? So, why will we run the heat supply? அதிகமான ஹீட் வந்து சப்ளை பண்ணுவோம் ஏன் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இங்க பாருங்க 
So, 40 minus 20. So, 20 degree Celsius. So, India temperature difference only. So, 100 minus. So, 20 degree Celsius only. So, 80 degree Celsius. Upon India. So, initial temperature learned there. So, 20 degree in no rise for another 40 euro. So, India only. So, initial temperature learned 80 rise for another 100 euro. Upon so, in the Purno. So, temperature differences are the same So, the heat is the same supply. So, what is the conclusion? So, heat is directly proportional to so, temperature difference. So, the supply is the heat. So, the temperature difference is directly proportional. So, this is the first point. So, next is the So, this is the So, water is the So, one cage of so water, so Indian, so second case, so 10 kg of water. So 1 kg of water, 10 kg of water, initial temperature only, so 20 degrees Celsius. So final temperature only, so 40 degrees Celsius. So even the initial temperature only, so 20 degrees Celsius. So final temperature only, 40 degrees Celsius. If we have the render limit heat, then we have a so supply control. So this is the so, we have to amount of heat supply. So, this is case 1. So, case 1. So, you all understand the initial temperature and final temperature the same. So, the initial temperature and final temperature remain the same. So, water and substance remain the same. So, in this case, so, in the end case, heat supply is equal to the medium. So, 10 kg. Okay. So, the heat supply is equal to the medium. So, the heat supply is so, uh, the quantity of the water is not So, the temperature is not a temperature. So, the temperature is not a temperature. So, the water is not a temperature. So, the heat supply is not a temperature. This is a practical example. Okay. So, the heat so, is not a So, heat so, transfer is directly proportional to the mass. So heat transfer is directly proportional to so mass. So in the two, I am going to do this. So in the m, so in the delta, so in the two directly proportional to so m, so delta. Okay. So two is directly proportional to so m delta. So in the proportional to it, there is one constant. So that's why I am going to do this. So m, so two kind of formula. So m c delta. So, Q kind of formula is so MC and delta. So, in the constant, in the essay, in the proportionality, remove the constant, we improve the So, in the constant, the name is so specific heat. So, your name is so specific heat. So, very important. So, specific heat. So, in the formula, we so frequent time is equal So, 2 is equal to so mc delta. In the c, we have been So, c is nothing but so specific heat. So, if, so in the specific heat, we have to say so q divided by so m so del so d. So, m del d. So, in all understanding, so temperature, so T will denote for degree Celsius. Suppose for 20 degree Celsius, it is a small T will denote. So that is when I tell me the mass So plus 273. So 293 Kelvin, it is a small T denote. So that is But the temperature difference for the work, so one of the So delta in potential, or so delta in potential is correct. So, temperature difference is the same as all. So, suppose if the initial temperature is 20, so final is 100 degrees Celsius. So, if the temperature difference is small delta, so 80 degrees Celsius. This so, is the same as So, Ti is equal to so 2, so 93 Kelvin. So, T final is 373 Kelvin. So, in the del T value, so del T value is again 80, 
பண்ணாலும் <laughs> 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 So, V1 divided by V2 is equal to power gamma minus 1. So, in the modern situation, what do I say? So, capital is equal to the Kelvin. Suppose, initial temperature is equal to 20. So, 20 divided by 100. So, D is equal to the Kelvin. So, 20 divided by 100 is equal to the Kelvin. So, 20 divided by 100 is equal to the Kelvin. That is the Kelvin. So, 293. So, divided by 373. Oh, sorry, 373 divided by so 293. So 373 divided by 293 would answer. Okay. So 373 divided by 293. So calculator in answer. Yeah, that's also. So, 373. 1.43. So, 1.43. Sorry. Uh, sorry, sorry. This is T2 divided by T1. So, 100 divided by 420. That's in our own. So, 5. So, you know, 1.43. Yeah. So, if you look at the ratio, if you look at the temperature, you look at the temperature, it's 5. If you are doing the Kelvin, you will be doing 1.4 trillion. So, I will tell you that the ratio is the ratio of the divide and multiply. So, if you are doing the add, then you will be doing the Kelvin. So, the temperature difference is not a problem. The temperature difference is not a problem. So, you will be doing the D-resources, so you will be doing the Kelvin. So, that's the point that is important. If you do T2 by T1, you can substitute the degree Celsius. That's wrong. That's wrong. That's wrong. That's wrong. That's wrong. So, this is wrong. This is wrong. So, if you do T2 by T1, you can substitute the degree Celsius. So, if you do T2 by T1, you can substitute the degree Celsius. So, if you do T2 by T1, you can substitute the degree Celsius. So, this is wrong. So, this is wrong. So, this is wrong. So, this is wrong. Okay, so if you want to find out what you want to find out, so Q is equal to MC delta in find out what you want to find out. So, this unit is what you want to find out. So, in the scene, I don't know what you want to find out. This is the scene, or proportionality constant, so, if C is equal to Q divided by, so, M for delta, so, C is equal to Q divided by M delta. If you want to find out, so, unit is what you want to find out. So, Joule or so Kilo Joule. So, mass is the number of kilogram. So, delta is the unit. So, either degree Celsius or R is the number of Kelvin. So, if you have a unit, so Joule per so kilogram degree Celsius or so Joule per so kilogram Kelvin. So, you have a Kilo Joule per so kilogram degree Celsius or Kilo Joule per so kilogram Kelvin. These are different units. So, you can know the basics of these. Okay. Okay. So, this is a specific heat unit. So, specific heat unit. What is the specific heat? So, what is the specific heat of water? The specific heat of water is what is the value of specific heat of water? This is the basic set. So, 4.187, so kilo joule per kg kelvin. Okay. Otherwise, 4.187, so kilo joule per kg degree. 
so 4.187 so kilo joule per so kg degree so celsius so if a specific heat oda unit la enna nu paathuram specific heat vandu so heat formula la nam specific heat vandu so ninga denote panirukinga actually specific heat vandu enna denote panudha so what is the significance of so specific heat abadi note panunga so significance of so significance of so specific heat so specific heat vandu enna signify panunga okay so idu note panunga இப்போ நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஏர் ஸோ இன்னொரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வாட்டர் ஸோ ஏர் வாட்டர் ஸோ ஏர் வந்து ஒன் கேஜி ஸோ வாட்டர் வந்து ஒன் கேஜி ஸோ இன்ஷியலா இந்த ரெண்டுமே என்ன இருக்கு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டிகிரி சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி டிகிரி ஓகே அப்போ என்ன எடுத்துருங்க ஸோ ஏர் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் மாஸ் ஒன் கேஜி ஸோ இங்கே வாட்டர் ஸோ மாஸ் வந்து ஸோ ஒன் கேஜி டெம்பரேச்சர் வந்து எடுத்துருங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா ஸோ இதோடைய ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணும் ஸோ ஒன் டிகிரினா என்ன ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அதே மாதிரி ஸோ இதை வந்து ஒன் டிகிரி வந்து ரைஸ் பண்ணும் ஸோ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி ஸோ செல்சியஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி ஸோ செல்சியஸ் ஓகே இப்ப நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க இது வந்து நம்ம பிராக்டிகலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய கான்செப்ட் இது பிராக்டிகலா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி தான் இந்த வால்யூவா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப வாட்டருடைய ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் கிலோ ஜூல் பர் கேஜி கெல்வின் அப்படின்னா அதுக்கான மீனிங் என்ன இப்ப ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் ஸோ கிலோ ஜூல் பர் ஸோ கேஜி கெல்வின் அப்படின்னு நான் நோட் பண்றேன்னு வச்சுங்க அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஓகே அதுக்கான மீனிங் என்ன அப்படின்னா இப்ப இங்க வந்து ஏர் இருக்கு அதோடைய மாசம் வந்து ஒன் கேஜி இங்க வாட்டர் இருக்கு அதோடைய மாசம் வந்து ஒன் கேஜி ஸோ ரெண்டுமே இன்ஷியல் டெம்பரேச்சர் வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு இதை நீங்க வந்து ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணும் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க இப்ப நீங்களா பிராக்டிகலா திங்க் பண்ணி பாருங்க இப்போ நான் ஒன் கேஜி ஆஃப் ஏரை வந்து ஒன் டிகிரி வந்து ரைஸ் பண்ணோம் ஸோ இங்கே வந்து இங்கே வந்து ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டரை வந்து நான் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஸோ ரைஸ் பண்ணோம் இப்போ ரெண்டுக்குமே நான் என்ன பண்ணேன்னா இன்சியலாக இன்சியல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் இந்த ஒன் டிகிரி ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஹீட்டை சப்ளை கண்டிப்பாக பண்ணோம் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் சப்ளை பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் சப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸில் ஸோ எதுக்கு வந்து நம்ம ஸோ அதிகமான ஹீட் சப்ளை பண்ணோம் ஸோ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டன்ஸ் டிஃபரெண்ட் பட் மாஸ் வந்து ரிமைன்ஸ் வந்து ரெண்டுலேயுமே ஸோ ஒன் கேஜி தான் ஸோ இன்சியல் டெம்பரேச்சர் வந்து ஸோ டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு பட் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க இந்த ரெண்டு கேஸில் கியூ வந்து நம்ம எந்த அதிகமாக சப்ளை பண்ணுவோம் வாட்டருக்கு வந்து அதிகமாக சப்ளை பண்ணுவோம் இது எப்படி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க எப்படி சொல்றீங்க எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னா பை காமன் சென்ஸ் பை காமன் சென்ஸ் இப்போ ஒரு சட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏரை வந்து நான் ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அது வந்து ஒரு காமன் சென்ஸ் ஏதாவது நம்ம ஃபீல் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ ஆனால் ப்ராக்டிகலாக நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் ஸோ வாட்டருக்கு தான் நீங்கள் அதிகமான ஹீட் சப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து நான் சப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் ஸோ கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஹீட் வந்து சப்ளை பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே யாருக்கு வந்து ஸோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அரௌண்டு ஸோ ஒன் கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஹீட் வந்து சப்ளை பண்ணுவோம் இது டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன் படிப்போம் ஸோ இங்கே வந்து ஒன் கிலோ ஜூல் ஆஃப் ஹீட் வந்து சப் இது இது பண்ணோம் ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸோ சப்ளை பண்ணோம் அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாட்டருடைய ஹீட் அப்சார்பிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் மோர் தென் தி ஏர் ஸோ சொல்லலாமா ஸோ வாட்டர் ஸோ வாட்டருடைய ஸோ ஹீட் அப்சார்பிங் so heat absorbing so capacity so capacity so is four times so four times so more than the so four times more than the air so put it down so 
சோ இப்ப வாங்க சோ இப்ப இந்த கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகா ரெண்டுலயுமே நான் ஒன் கேஜி ஆஃப் ஏர் ஒன் கேஜி சோ ஏர் எடுத்துக்கிட்டா வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டா ரெண்டுமே நான் எவ்வளவு டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே டெம்பரேச்சர் ஸோ டிஃபரன்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸோ டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இங்கே வந்து ஸோ டெல்டே இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இங்கே வந்து ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயுமே ஒன் கேஜி ஆஃப் ஏரை வந்து நான் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ ஹீட்டை கட்டி போனோம்னா ஒன் கிலோ டூ இங்க வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் ஹீட் அப்படின்றது என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் அப்ளை பண்ணுங்க என்ன வரும் இந்த ரெண்டு கேஸ்லயும் So, 2 is equal to, so, M value, 1. So, C value, no. So, C value, so, 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 அப்ப இதுல இருந்து நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த கேஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டூ இஸ் நத்திங் பட் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஸோ இங்க டூ இஸ் நத்திங் பட் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அப்புறம் என்ன மீனிங் நம்மளுக்கு ஸோ இங்க வந்து ஸோ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி வருது இங்கே டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன்ல ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ கியூ சியும் எப்ப ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ கியூ சியும் எப்ப ஈக்குவலா இருக்கும் எப்ப ஈக்குவலா இருக்கும் இது எப்படி ஈக்குவலா வந்துச்சு நம்மளுக்கு ஒன்னை சப்ஜூட் பண்றீங்க அப்ப வென்னவர் இந்த மாசோடைய வேல்யூ வந்து ஒன்னா இருக்கு இங்க வந்து ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெசிபிக் ஹீட் வந்து ஒண்ணு அப்ப நீங்க இதுல இருந்து என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் ஹீட்னா என்ன இதுக்கான மீனிங் என்ன இப்ப இதுக்கோட மீனிங் என்ன இப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் கிலோ ஜூல் பர் கேஜி கெல்வின் வருதுல இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டரை வந்து ஒன் டிகிரி கெல்வின் ஆர் கிலோ ஜூல் பர் கேஜி டிகிரி செல்சியஸ் ஒன் கெல்வின் ஆர் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்றதுக்கு ஸோ நான் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் கொடுக்கணும் ஸோ அப்படின்றத வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இதனால டிவோட் பண்றேன் புரியுதா அதாவது 1 kg of water வந்து 1 kelvin ரைஸ் பண்ணோம் அப்படினா சோ எனக்கு வந்து எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் தேவைப்படுது அப்படிங்கறத நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றோம் சோ ஸ்பெசிஃபிக்னா என்ன பர்టిక్యులரா சோ பர்టిక్యులரா சோ 1 டிகிரி 1 kg of mass சோ அந்த அத வந்து நான் அந்த கண்டிஷனுக்கு எவ்வளவு ஹீட் தேவை அப்படி சொல்லிட்டேன் அப்ப ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் வந்து என்ன அப்படினா சோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இஸ் நதிங் பட் ஹீட் தான் ஓகே ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இஸ் நதிங் பட் சோ ஹீட் தான் பட் அதை வந்து நீங்க எப்ப கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு சியா வரும் அப்படின்னா இப்போ ஒன் கேஜி ஆஃப் மாசு ஒன் டிகிரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா இப்போ இதே வாட்டர் இருக்கு இப்போ வாட்டருடைய மாஸ் வந்து டென் கேஜி ஓகேவா இப்போ எவ்வளோ டிகிரி டெம்பரேச்சர் நீங்க ரைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ டென் டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் தேவை அப்படின்னு நீங்க எப்படி சொல்ல சொல்லுங்க இப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒன் கேஜிய வந்து ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் பண்றதுக்கு 4.187 பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் தேவைப்படுது பட் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஸோ டென் கேஜி ஆஃப் வாட்டரை வந்து ஸோ நீங்கள் டென் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஸோ ரைஸ் பண்ணும் அதுக்கு எவ்வளோ ஹீட் அப்படின்னா என்ன வரும் ஃபார்ட்டி இல்லை இல்லை இங்கே பாருங்க இந்த கான்செப்ட் தான் இந்த கான்செப்ட் என்ன ஹீட்டோடைய வேல்யூ வரும் ஸோ ஒன் கேஜிக்கு ஒன் கேள்வின் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் செவன் ஸோ கிலோ ஜூல் பர் கேஜி கேள்வி ஸோ இது வந்து ஒன் கேஜிக்கு பட் ஆக்சுவலாக இங்கே என்ன இருக்கு ஸோ டென் கேஜி ஸோ அப்போ டென் கேஜிக்கு எவ்வளோ ஸோ கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த டென் கேஜியை வந்து ஒன் டிகிரி கேள்வின்னு ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இவ்வளோ பட் நீங்கள் எவ்வளோ ரைஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ டென் டிகிரி ஓகே ஸோ டென் டிகிரி ரைஸ் பண்ணுறீங்க அப்போ இது வந்து கேள்வின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கிலோ ஜூல் இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகும் ஃபைனலாக ஹீட் இது ஒன்றும் இல்லைங்க ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா தான் 
So Q is equal to M C del T. So I am going to do that. So 10 into this is equal to 4.187. So kilo joule per kg. So Kelvin del T is equal to so 10 degree or Kelvin. So I am going to do that. Okay. So I am going to do that. So I am going to do that. So, if Q is equal to MC built in, you can see that the specific heat of the particular substance is 1 kg of substance, 1 degree Celsius rise. So, what is the heat of the heat? So, if you see that mass into delta is multiplied, you can see that the total is equal. Okay? So, if the specific heat of the heat, what is the specific heat? So, the specific heat of the heat, what is the specific heat? So, what is the physical significance? So, what is the physical significance? So, what is the absorbing capacity? Over substance to over absorbing capacity. So, if you have a person who has 1 kg of absorbing capacity. So, if you have a person who has 1 kg of absorbing capacity. So, if you have a person who has 1 kg of absorbing capacity. So, if you have a person who has 4.187. So, kilo joule. So, what is the condition? So, 1 kg of mass is 1 degree Celsius. The specific heat is used in general. So, the substance is absorbing the absorbing capacity. So, if we find out the specific heat, we will use the specific heat. So, let's note. So, let's say the point. So, the specific heat is more than the absorbing capacity. So, the specific heat is more than the absorbing capacity. High absorbing capacity. So, high absorbing capacity. Now, let's see, if you compare these two cases, it's 1 kg and 4.187 kg. Now, if you have any other absorbing capacity, it's 4.187 kg per kg. So, specific heat. So it is physically representing the so it is so physically so representing the so it is physically so representing the so ability of the fluid so ability of 